हेलो स्टूडेंट आज के आलोचनार विषय से हलो कैमिकल कैल कैमिकल कैलकुलेशन कैमिकल कैलकुलेशन स्टयसोमेट्री ताने देखते पर स्टयसिओमेट्री टी बोलते कि बुझी तो देखते जे एक बिक्रियार बैलेंस समीकरण हमें लिखे ए ए प्लस बी एटे सी 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 डी डी जेखने छोटो हाथ ए बी सीओ डि हलो बैलेंस समीकरण संख्यागुलि मूल संख्यागुलि स्टयसोमेट्री बोलते बुझी जे ए बैलेंस समीकरण जे मूल संख्यागल मध्य मूल संख्यागल मध्य जो सम्पर्क देवा आईटी के व्यवहार कर बिक्रियक बिक्रिया जत पदार्थ मध्य परिमाणगत परिमाण अर्थात भर होते आयतन एर मध्य सम्पर्क ये सम्पर्क भित्ती गणना के बला है स्टयसिओमेट्री अर्थात हमें बैलेंस समीकरण देखते पासी जे मूल संख्यार जो सम्पर्क रही है से ही सम्पर्क के भित्ती विभिन्न गणना करब ये गणनागुली के बला है स्टयसिओमेट्री तेल देखी जे एक बिक्रिया ए प्लस टू बी गैस समान सी होीकरण अनुजय देखते पासी जे एक मोल ए संगे दो मोल बी बिक्रिया सी उत्पन्न हो समीकरण सहाजे गणना जे गणनागुली करब से गणनागुलि के स्टयसिओमेट्री बोली मन करीजे प्रश्नते देवा आ डब्लू वन ग्राम ए थे कत ग्राम सी उत्पन्न होथबा प्रश्न तो देा थकते डब्लू वन ग्राम थे सी कत आयतन उत्पन्न एक निर्दिष्ट उष्णता और चपे अथवा प्रश्न होते पारे भि आयतन ए बिक्रिया कर ले कत आयतन कत आयतन सी पा तो ऊपर उदाहरणगुलि देखे बोझा जा समीकरण सहाजे गणना तीन प्रकार होते पारे। एक हलो भर भर संक्रांत गणना अर्थात एक पदार्थ भर देवा आपर पदार्थ भर गणना करते हैं भर आयतन संक्रांत गणना अर्थात एक पदार्थ भर देवा आयतन गणना करते हैं लास्ट हे आयतन आयतन संक्रांत गणना जैसे यूरोमेट्री बला है गैस मिति मलि अर्थात एक पदार्थ आयतन देवा आव अन्न पदार्थी उत्पन्न जीटी से आयतन निर्णय करते बोले तेल देखते पेलम स्टयसोमेट्री ते तीन धरण समस्या समाधान करा एक हे ओजन ओजन संक्रांत समस्या एक ओजन आयतन संक्रांत समस्या और एक आयतन आयतन संक्रांत समस्या हम समस्यागुली के देख हमें प्रथम जेटी आसब से हे भर भर संक्रांत गणना जेमन सी प्लस ओ टू समान सीओ टू हम प्रश्न हलो छ ग्राम कार्बन एर दहने कत ग्राम कार्बन डाइक्साइड गैस उत्पन्न होने ओजन निर्णय करते हैं ओजन यलेंस समीकरण की हलो सी प्लस ओ टू सीओ टू प्रथम बैलेंस समीकरण की लिखते हैं बैलेंस समीकरण अनुजाई कार्बनर एक मोल आर्था बारो ग्राम एखे कार्बन डाइक्साइड समान चुवाल्लिस ग्राम ताल समीकरण अनुजाई बारो ग्राम कार्बन दहने उत्पन्न है चुवाल्लिस ग्राम सीओ टू ता एक ग्राम कार्बन दहने चुवाल्लिस बारो और छ ग्राम कार्बन दहने चुवाल्लिस बारो इंटू छय तेल देखते पासी बस ग्राम सीओ टू हमें सहज उदाहरण की सहाजे बुझते परलम जो भर भर संक्रांत गणना ये कि निर्णय करते हैं अर्थात बिक्रिया एक बिक्रियक भर देवा थको बिक्रिया जत पदार्थ भर निर्णय करते पर समस्या हल एक ग्राम हाइड्रोजें और एक ग्राम अक्सिजें बिक्रिया कत ग्राम जल उत्पन्न होलेंस समीकरण टी लिखे हाइड्रोजें प्लस हाफ ओ टू समान एच टू ओ ताल ये दो ग्राम समीकरण अनुजाई एट बत्रीस हाफ अर्थात षोलो ग्राम एवं एर आणविक गुरुत्व हलो आठ तेल आठ ग्राम तेल प्रश्नटी समस्या समाधान दो भाव करते ऐकिक नियम की हाइड्रोजें और जल ये व्यवहार कर बेर करते लिखी दो ग्राम हाइड्रोजें 
থেকে আঠেরো গ্রাম জল পাওয়া যায় তাহলে আমাদের প্রশ্নটা আছে এক গ্রাম হাইড্রোজেন তাহলে এক গ্রাম হাইড্রোজেন থেকে পাবো আঠেরো বাই দুই গ্রাম জল অথবা আমরা সমস্যাটিকে এইভাবে করতে পারি অক্সিজেনের আয়তন এবং জলের আয়তন আমাদের সমীকরণ অনুযায়ী দেখতে পাচ্ছি ষোলো গ্রাম অক্সিজেন থেকে পাই আঠেরো গ্রাম জল তাহলে এক গ্রাম এক গ্রাম অক্সিজেন থেকে পাই আঠেরো বাই ষোলো গ্রাম জল তাহলে দুটো পদ্ধতিতে যে আমরা সমস্যাটি করলাম তাতে উত্তরগুলো কিন্তু ভিন্ন একটিতে হয়েছে আঠেরো বাই দুই আর একটিতে হয়েছে আঠেরো বাই ষোলো তাহলে কোনটি সঠিক উত্তরটি দিতে হলে জানতে হবে বিক্রিয়াটি কোন বিক্রিয়কটি কোন বিক্রিয়কটি সম্পূর্ণ বিক্রিয়া করবে অর্থাৎ দুটি বিক্রিয়ক আছে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এর মধ্যে কোন বিক্রিয়কটি সম্পূর্ণ বিক্রিয়া করবে অর্থাৎ এক গ্রাম হাইড্রোজেন ও এক গ্রাম অক্সিজেনের সম্পূর্ণ বিক্রিয়া হয় না এর মধ্যে একজন সম্পূর্ণরূপে বিক্রিয়া করতে পারবে অপর জন সম্পূর্ণরূপে বিক্রিয়া করতে পারবে না আমাদের প্রথম কাজ হলো কে সম্পূর্ণ বিক্রিয়া করতে পারবে সেইটিকে চিহ্নিত করা এবং ওর ভরের মাধ্যমে ঐকিক নিয়মের সাহায্যে গণনা করতে হবে তাহলে সেই উত্তরটি সঠিক হবে আমরা আবার সমীকরণটিকে লিখলাম হাইড্রোজেন প্লাস হাফ ও টু সমান জল তাহলে দু গ্রাম এটা ষোলো গ্রাম তাহলে আমরা সমীকরণ থেকে দেখতে পাচ্ছি দু গ্রাম হাইড্রোজেন যুক্ত হয় ষোলো গ্রাম অক্সিজেনের সাথে তাহলে এক গ্রাম হাইড্রোজেন যুক্ত হবে ষোলো বাই দুই আট গ্রাম অক্সিজেনের সাথে কিন্তু আমাদের প্রশ্নতে দেওয়া আছে অক্সিজেনের পরিমাণ এক গ্রাম এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে নিশ্চয়ই এক গ্রাম হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করতে পারবে না এক গ্রাম হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করতে গেলে আমাদের প্রয়োজন হবে আট গ্রাম অক্সিজেন গ্যাসের তাহলে অক্সিজেন গ্যাসটা শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ এই বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন সম্পূর্ণরূপে বিক্রিয়া করতে পারে না কিন্তু এক গ্রাম অক্সিজেন সম্পূর্ণরূপে বিক্রিয়া করে তাই গণনায় অক্সিজেন ভরকে ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ ষোলো গ্রাম অক্সিজেন থেকে পাই আঠেরো গ্রাম জল তাহলে এক গ্রাম অক্সিজেন থেকে পাই আঠেরো বাই ষোলো গ্রাম এই উত্তরটি সঠিক হবে কারণ অক্সিজেন সম্পূর্ণরূপে বিক্রিয়া করতে পারবে বলে এই উত্তরটি সঠিক হবে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পে পারলাম যে যে বিক্রিয়কটি যে বিক্রিয়কটি সম্পূর্ণরূপে বিক্রিয়া করতে পারে তাকে লিমিটিং রিএজেন্ট বলে লিমিটিং রিএজেন্টের পরিমাণের ভিত্তিতে বিক্রিয়া জাত পদার্থের পরিমাণ ও উদ্বৃত্ত বিক্রিয়কের পরিমাণ নির্ণয় করা হয় তাহলে আমরা লিমিটিং রিএজেন্ট বলতে বুঝলাম যে বিক্রিয়ায় সমীকরণ অনুযায়ী যে বিক্রিয়ক পদার্থটি সম্পূর্ণ বিক্রিয়া করার সুযোগ পাবে তাকে লিমিটিং রিএজেন্ট বলা হয় প্রথমে লিমিটিং রিএজেন্ট আমাকে চিহ্নিত করতে হবে এবং এই লিমিটিং রিএজেন্টকে ব্যবহার করে পরবর্তী গণনা করতে হবে আমরা একটি সমস্যার সাহায্যে বিষয়টিকে আরও বুঝবার চেষ্টা করি সমস্যাটা হলো এক গ্রাম ম্যাগনেশিয়াম ও এক গ্রাম অক্সিজেনের বিক্রিয়া করানো হলো এই ক্ষেত্রে লিমিটিং রিএজেন্ট কোনটি কত পরিমাণ ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হবে কে উদ্বৃত্ত থাকবে এবং কত পরিমাণ থাকবে তাহলে রিয়াকশানটির ব্যালেন্সড ইকুয়েশান হলো ম্যাগনেশিয়াম প্লাস হাফ ও টু সমান ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড আমরা সমীকরণ অনুযায়ী ভর বসেছি চব্বিশ গ্রাম এখানে হাফ ইন্টু বত্রিশ মানে ষোলো গ্রাম আর এখানে হচ্ছে চব্বিশ প্লাস ষোলো মানে চল্লিশ গ্রাম তাহলে আমরা প্রথমে দেখি লিমিটিং রিএজেন্ট কি কোনটি ষোলো গ্রাম অক্সিজেন বিক্রিয়া করে চব্বিশ গ্রাম ম্যাগনেশিয়ামের সাথে তাহলে এক গ্রাম অক্সিজেন কারণ আমাদের প্রশ্নতে বলা হয়েছে এক গ্রাম ম্যাগনেশিয়ামের সাথে এক গ্রাম ম্যাগনেশিয়ামের সাথে এক গ্রাম অক্সিজেনের বিক্রিয়া অর্থাৎ আমাদের অক্সিজেনের পরিমাণ এক গ্রাম ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণ এক গ্রাম দেওয়া আছে তাহলে এক গ্রাম অক্সিজেন এক গ্রাম অক্সিজেন বিক্রিয়া করে এক গ্রাম অক্সিজেন বিক্রিয়া করে এক গ্রাম অক্সিজেন বিক্রিয়া করে চব্বিশ বাই ষোলো অর্থাৎ এটি গ্রেটার দ্যান ওয়ান ঠিক আছে ম্যাগনেশিয়ামের সাথে তাহলে অক্সিজেনকে সম্পূর্ণ বিক্রিয়া করতে গেলে এক গ্রামের বেশি পরিমাণ ম্যাগনেশিয়ামের প্রয়োজন হবে অর্থাৎ অক্সিজেন সম্পূর্ণ বিক্রিয়া করতে পারবে না এই ক্ষেত্রে ম্যাগনেশিয়াম সম্পূর্ণ বিক্রিয়া করবে তাই ম্যাগনেশিয়াম হলো লিমিটিং রিএজেন্ট তাহলে আমরা দেখলাম লিমিটিং রিএজেন্ট কিভাবে নির্ণয় করতে হয় 
दो नम्बर प्रश्न हे कि मैगनेशियम अक्साइड उत्पन्न हो तेल समीकरण अनुजाई देखते पा जा चौबीस ग्राम मैगनेशियम के उत्पन्न है चल्लिस ग्राम मैगनेशियम अक्साइड तेल एक ग्राम मैगनेशियम के उत्पन्न हो चल्लिस बब्बीस ग्राम मैगनेशियम अक्साइड मैगनेशियम भर टीके गणना करते हैं अक्सिजें सम्पूर्ण रूप बिक्रिया करें तई और भर दिए गणना कर ले उत्तर सठीक है ना इरपर हे क्यों उद्वृत्त थे अर्थात अक्सिजें उद्वृत्त थे सम्पूर्ण बिक्रिया करते पर मैगनेशियम शेष हो जाए चौबीस ग्राम मैगनेशियम बिक्रिया षोलो ग्राम अक्सिजें संगे ते एक ग्राम बिक्रिया षोलो बब्बीस अर्थात जिरो पॉइंट सिक्स सिक्स ग्राम तेल उद्वृत्त अक्सिजें परिमाण वन माइनस जिरो पॉइंट सिक्स सिक्स अर्थात जिरो पॉइंट फोर फोर ग्राम तेल ये गणना करते पर परवर्ती समस्याटी हल लेट नाइट्रेट के तीव्र भावे उत्तप्त कर ले शतकरा कत भाग वज भर ह्रास पाए लेडेट भर देना दुशो सात तेल बैलेंस रिक्वेशन हल टू लेट नाइट्रेट इटे उत्तप्त करा हलो डेल्टा मैंने उत्तप्त चिन्ह टू पिविओ प्लस फोर एनओ टू प्लस ओ टू एनओ टू एवं अक्सिजें गैस यू बड़िए निर्गत हो तई ओजन ह्रास घटे हमें समीकरण अनुजाई देखते पासी छशो बाषट्टी ग्राम लेट नाइट्रेट थे पिविओ जेटी कठिन ये चार सौ छचल्लिस ग्राम पाई तेल भर ह्रास हलो दुशो षोलो ग्राम दुशो षोलो ग्राम तेल शतकरा शतकरा ह्रास हलो दुशो षोलो बे परिमाण ने छशो बाषट्टी इंटू हंड्रेड तेल देखते पेलम जो शतकरा भर ह्रास हलो बत्रीस पॉइंट सिक्स टू ग्राम तेल समीकरण सहाजे क्य भाव ओजनगत सम ओजन ओजन गणना करते परलम से देखते पेलम नेक्स्ट समस्याटी हल एक एक महाकाशचारी दैनिक शक्ति अर्जुन जो प्रति घंटा चौत्रिस ग्राम शुक्र सी टुएल्व एच टोटी टू ओ इलेवेन प्रयोजन महाकाशे एक दिन थार जो कत परिमाण अक्सिजें लागे तेल उन्नी जो शुक्रसटा खाचन से शुक्रसटी दहन से दहने से दहने अक्सिजें प्रयोजन बैलेंस समीकरण हलो सी टुएल्व एच टोटी टू ओ इलेवेन प्लस टुएल्व ओ टू समान टुएल्व सीओ टू प्लस इलेवेन एच टू ओ आप शुक्रसर आणविक गुरुत्व निर्णय कर तीन सौ बयाल्लिस बारो इंटू बत्रीस अर्थात तीन सौ चुराशी ग्राम आप देखते पासी जे एक घंटा तर शुक्रसर प्रयोजन हो चौत्रिस ग्राम तेल चौबीस घंटा जो शुक्रसर प्रयोजन चौत्रिस इंटू चौबीस ये एखे उठे यटार मान हम आठ यटार मान हम आठशो षोलो ग्राम एखे उठे आठशो षोलो ग्राम आठशो षोलो ग्राम है तेल ओकिक नियमे कर तीन सौ बयाल्लिस ग्राम शुक्रस एर दहने लागे थ्री एट्टी फोर ग्राम अक्सिजें तेल एक ग्राम शुक्रस दहने लागे एत ग्राम अक्सिजें तेल आठशो षोलो एक दिन थकते गले आठशो षोलो ग्राम शुक्रस ताके तेल एर दहने लागे हमारे ओकिक नियम अनुजाई नशो षोलो पॉइंट दुई ग्राम अक्सिजें तेल एर उत्तर हल नशो षोलो पॉइंट दुई ग्राम एरपे हमें जेटी करब से हे भर आयतन संक्रांत गणना तब यही गणना करार आगे एक विषय लक्ष्य रखते हैं भर साथ आयतन सम्पर्क केवल मात्र एस टीपी ते जाए छाड़ा क्यों हमारा भर संगे आयतने सम्पर्क पाना जेमन चौत्रिस ग्राम अक्सिजें आयतन कत तो, य आयतन निश्चय एस टीपी ते हमें जानी बत्रीस ग्राम व एक मोल अक्सिजें समान बस दशमिक चार लिटार एस टीपी ते तेल सिक्सटी फोर ग्राम चौष्टि ग्राम समान दोमोल अक्सिजें समान टू इंटू बस दशमिक चार लिटार तई ठीक तेल देखते पेलम जे आयतन और भर मध्य सम्पर्क केवलम्र एस टीपी ते हैं तई प्रश्न उष्णता जदि एस टीपी ना तो प्रश्नते जो उष्णता चाप प्रमाण अवस्था ना थे तेल क्यों करेत्रे सर्वप्रथम पी ओन भि ओन बी ओन समान पी टू भि टू बी टू यही समीकरण व्यवहार कर एस टीवी ते आयतन के परिणत करते तरह गणना करते पर जेमन एक प्रश्न एक हज़ार लिटार आयतने एक बेलुन के 
তিরিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা ও সাতশো পঞ্চাশ এম এল চাপে হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে পূর্ণ করতে হবে প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেন গ্যাসের গ্যাস তৈরি প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করতে কি পরিমাণ এফি দরকার লোহা দরকার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানকার আয়তন টি এস টিভিতে দেওয়া নাই আমরা প্রথমে এটিকে এস টিভিতে নিয়ে যাব পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান পি টু ভি টু বাই টি টু তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এস টিভি অর্থাৎ সাতশো ষাট এম এম চাপ ভি টু এটা দুশো তিয়াত্তর এটি হচ্ছে এস টিভি আমরা দেখতে পাচ্ছি আয়তনটি এক হাজারের পরিবর্তে এস টিভিতে পরিণত করলে হয় এইট এইট নাইন পয়েন্ট ওয়ান থ্রি লিটার এরপরে আমরা এই পরিমাণ হাইড্রোজেন গ্যাস লোহা থেকে কত পরিমাণ লোহা থেকে পাব তাহলে আমরা সমীকরণটি লিখছি এফি প্লাস এইচ টু ও সমান এফি থ্রি ও ফোর প্লাস ফোর হাইড্রোজেন এই সমীকরণের সাহায্যে আমরা খুব সহজে লোহা থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস পাই লোহিতপ্ত লোহার উপর দিয়ে স্টিম চালনা করা হয়েছে তাহলে এপি থ্রি ও ফোর প্লাস হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হবে সমীকরণ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফোর ইন্টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর লিটার হাইড্রোজেন গ্যাস পাওয়া যাবে থ্রি ইন্টু ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ গ্রাম এপি থেকে ঐকিক নিয়ম অনুযায়ী করা হলো এক লিটার হাইড্রোজেন পাওয়া যাবে এত গ্রাম এপি থেকে পরবর্তীকালে এইট এইট নাইন পয়েন্ট ওয়ান থ্রি এই পরিমাণ হাইড্রোজেন পাওয়া যাবে আমরা গণনা করে দেখতে পাচ্ছি এক হাজার ছশো বাষট্টি পয়েন্ট ছয় পাঁচ গ্রাম এপি থেকে পরবর্তী সমস্যাটি হল পনেরো গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেটের একটি মিশ্রণকে উত্তপ্ত করলে এস টিভিতে তিনশো ষাট এম এল সিও টু উৎপন্ন হয় মিশ্রণের শতকরা সংযুতি নির্ণয় করো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গ্রামের মধ্যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেট উভয় আছে আমরা মনে করি ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণ এক্স গ্রাম তাহলে ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণ হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস এক্স গ্রাম তাহলে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে উত্তপ্ত করলে হয় সিএ ও প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঐকিক নিয়মের সাহায্যে এক্স গ্রাম থেকে এই পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস পাব অনুরূপভাবে ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেটকে উত্তপ্ত করলে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড প্লাস সিও টু গ্যাস উৎপন্ন হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস এক্স এই পরিমাণ ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেটকে উত্তপ্ত করলে আমরা এই পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস পাব তাহলে মোট আমাদের যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস যেটি প্রশ্ন অনুসারে বলা হয়েছে তিনশো ষাট এম এল তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে আমরা এই পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস পেলাম এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা এই পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস পেয়েছি প্রশ্ন অনুসারে এটি তিনশো ষাটের সঙ্গে সমান হবে আমরা এই সমীকরণটি সমাধান করলে এক্সের মান পাই জিরো গ্রাম অর্থাৎ ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণ হচ্ছে এত গ্রাম পার্সেন্টেজ অফ ক্যালসিয়াম কার্বোনেট হচ্ছে জিরো ভাজিত মোট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু হান্ড্রেড অর্থাৎ বাষট্টি দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেটের পার্সেন্টেজ হবে একশো মাইনাস বাষট্টি দশমিক পাঁচ অর্থাৎ অর্থাৎ সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট আমাদের নেক্সট বিষয় যেটি হলো আলোচনা সেটি হলো ইউডিওমেট্রি ইউডিওমেট্রি মানে হচ্ছে গ্যাস মিতি গ্যাস মিতি অর্থাৎ হচ্ছে গ্যাসীয় বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী অংশ গ্যাসীয় বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী গ্যাসীয় বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত গ্যাসের আয়তন সংক্রান্ত গণনাকে আমরা গ্যাস মিতি বা ইউডোমেট্রি বলা বলি আমরা গ্যাসীয় একটি বিক্রিয়া মনে করছি এ টু প্লাস বি টু সমান সি গ্যাস তাহলে এই বিক্রিয়ার আয়তন সংক্রান্ত গণনাকে আমরা গ্যাস মিতি বলি বা ইউডিওমেট্রি বলা হয় এটি একটি গ্যাসীয় বিক্রিয়া বিক্রিয়ক অণুগুলো গুলি গ্যাস তাই সাধারণ পাত্রে এরের বিক্রিয়া করা সম্ভব নয় আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে বিক্রিয়ক পদার্থগুলি গ্যাসীয় পদার্থ তাই এমনি সাধারণ খোলা পাত্রতে আমরা বিক্রিয়া করাতে পারবো না একটি বিশেষ যন্ত্র বা পাত্রে বিক্রিয়া করা হয় একে 
ইউডোমিটার বলে ইউডোমিটার বলে এই বিশেষ যন্ত্রটিকে আমরা ইউডোমিটার বলি যার মধ্যে গ্যাসীয় বিক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হয় এই ইউডোমিটার থেকে গ্যাস মিতির নাম ইউডোমেট্রি এসেছে ইউডোমিটার যে পাত্রটি যার মধ্যে বিক্রিয়া সম্পূর্ণ করানো হয় আমরা এখন এই পাত্রটি সম্পর্কে দেখব এটি একটি ইউ আকৃতির নল যার একটা প্রান্ত আটকানো রয়েছে এবং একটি প্রান্ত খোলা রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এটি পারদ নল এটার মধ্যে পারদ প্রবেশ করানো আছে এবং পারদ পুরোটি ভর্তি করা থাকে এটি জিরো দাগ এবং এখানে দাগ কাটা আছে আয়তনকেও পরিমাপ করবার জন্য আমরা কোনো বহিষ্ঠ নলের মাধ্যমে এই মধ্যে দিয়ে গিয়ে এটার মধ্যে গ্যাসকে প্রবেশ করাই আমরা ধরো এ গ্যাসকে এখানে প্রবেশ করিয়েছি তাহলে তার আয়তন আমরা আমরা যত গ্যাস প্রবেশ করাবো পারদে পারদটি তত নিচে নামতে শুরু করবে গ্যাসের চাপের জন্য এবং আমরা দেখতে পারবো যে আয়তন কত হলো আমরা আয়তনটিকে পরিমাপ করে নিলাম এই গ্যাসের তারপরে আর একটি নলের মাধ্যমে এর মধ্যে আমরা বি গ্যাসকে প্রবেশ করালাম এবং তারও আয়তন একইভাবে পরিমাপ করা হয় পারদের স্তরটি আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামবে এখানে যত গ্যাস প্রবেশ করানো হবে তাহলে এই ইউডোমিটার নলের এইখানটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্যাসগুলিকে প্রবেশ করানো হলো এখন কিন্তু গ্যাসের মধ্যে কোনো বিক্রিয়া হবে না এইখানে দুটি প্লাটিনামে তার লাগানো রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই প্লাটিনামে তারের মধ্যে আদিয়ে আমরা উচ্চ বিভব এই প্লাটিনামে তারের মধ্যে দিয়ে উচ্চ বিভব পাঠালে এর মধ্যে আমরা দেখতে পারবো তরিৎ খরণ হবে এবং বিদ্যুৎ স্ফুলঙ্গ সৃষ্টি হবে উচ্চ তরিৎ বিভব সম্পন্ন তরিৎ প্রবাহ পাঠালে তার দুটির মধ্যে বিদ্যুৎ স্ফুলঙ্গের সৃষ্টি হবে এবং প্রচণ্ড উচ্চ উষ্ণতা সৃষ্টি হবে যে উষ্ণতাতে গ্যাসগুলি পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে নেবে এই বিক্রিয়া হলে এই গ্যাসগুলি পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে নেবে বিক্রিয়ার ফলে সিস্টেমটি গরম অবস্থায় থাকে কিন্তু আমরা তো আয়তন পরিমাপ করব আয়তন উষ্ণতা ও চাপের উপর নির্ভর করে তাই ঠান্ডা করে ঘরের উষ্ণতায় নিয়ে এলে নিয়ে এসে আয়তন পরিমাপ করা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দেখব যে আয়তনের সংকোচন হয়েছে অর্থাৎ আয়তন কমে গেছে বিক্রিয়া করানোর পরে বা বিস্ফোরণ করানোর পরে ঠান্ডা করে যখন পুনরায় আয়তন মাপা হচ্ছে যে আয়তনের সংকোচন দেখা যাচ্ছে এই সংকোচনকে আমরা প্রথম সংকোচন বলে থাকি তাহলে আমরা গ্যাস মিতিতে এই টামটা ব্যবহার করব প্রথম সংকোচন তাহলে প্রথম সংকোচন বোঝা গেল ইউডোমেটার নলের মধ্যে গ্যাসীয় বিক্রিয়া করানো হলো সিস্টেমটি গরম হয়ে গেল আমরা ঠান্ডা করে ঘরের তাপমাত্রা আবার নিয়ে আসলাম তখন দেখলাম যে পূর্বের আয়তনের চাইতে এখন আয়তন আরও কমে গেছে যে পরিমাণ কমে গেছে আয়তন অর্থাৎ যে সংকোচন হয়েছে সেই সংকোচনকে আমরা প্রথম সংকোচন বললাম এরপরে এই বিক্রিয়ার মিশ্রণে এমন কিছু পদার্থকে প্রবেশ করাতে হবে যে পদার্থ এই মিশ্রণে থাকা যে কোনো একটি গ্যাসকে শোষণ করবে অর্থাৎ সেই গ্যাসের শোষক আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখানে কে ও এইচ পাঠাবো যেটি পাত্রতে থাকা কার্বন ডাইঅক্সাইড সিও টু গ্যাসকে শোষণ করবে তাহলে আয়তনের আবার সংকোচন ঘটবে এই শোষণের ফলে এই সংকোচনকে আমরা দ্বিতীয় সংকোচন বলে থাকি তারপরে বিক্রিয়ার মিশ্রণে একটি গ্যাসের শোষক যুক্ত করা হয় যেমন কে ওয়েজ বা মিশ্রণের যা মিশ্রণের একটি গ্যাসকে শোষণ করে ফেলে এবং আয়ত ফলে আয়তন আবার সংকোচন হয় এই সংকোচনকে বলে দ্বিতীয় সংকোচন আমরা দু রকমকার সংকোচন দেখতে পেলাম এই সংকোচনের মান থেকে গণনা করা হয় তাহলে আমরা ইউরোমিট্রিতে দেখলাম যে প্রথম সংকোচন আর দ্বিতীয় সংকোচন এই সংকোচনের মান থেকে কিন্তু আমরা গণনাগুলো করব
योडियोमेट्री नीति गैस मीति जे सकल नीतिगुलो के व्यवहार कर गणना करब सेगल योडियोमेट्री गणनागल प्रधानत गे लुसा के गैस आयतने सूत्र और एवोगड्र प्रकल्प ऊपर प्रतिष्ठित एखे जे गणनागल करब से गणनागल गेलुसाक गैस आयतन सूत्र व्यवहार करब एवं एवगड्र प्रकल्प के व्यवहार करब आप देखी अर्थात आप गैसियों बिक्रिया बैलेंस समीकरण लिखब क्या हे गैसियों बिक्रिया बैलेंस समीकरण लेखा समीकरण अनुसंख्यागल हल तर आयतन अनुपात আমরা মনে করি একটি উদাহরণ কার্বন মোনোঅক্সাইড এটা অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করেছে দিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়েছে আমরা এটাকে ব্যালেন্স করেছি টু সিও প্লাস ও টু সমান টু সিও টু এই অনুসংখ্যাগুলি হয়ে যাবে তাদের আয়তনের অনুপাত আমরা অ্যাভাগড্র প্রকল্প অনুযায়ী জানি যে অনুসংখ্যা এবং আয়তনের মধ্যে সম্পর্ক থাকে তাহলে আমরা লিখব এই দুই আয়তন কার্বন মোনোঅক্সাইড প্লাস এক আয়তন অক্সিজেন বিক্রিয়া করে দুই আয়তন কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় আমরা এখানে একটি বিষয় দেখব এক গ্রাম অনুপরিমাণ বা এক মোল পরিমাণ গ্যাসের আয়তনকে এক আয়তন বলা হয় তাহলে আমরা এখানে দুই অনু নেওয়া হয়েছে মানে দু মোল কার্বন মোনোঅক্সাইড আছে এখানে তাহলে আমরা এক মোলের জন্য এক আয়তন তাহলে দু মোলের জন্য দুই আয়তন এখানে এক মোল আছে ওই জন্য এক আয়তন এখানে উৎপন্ন হয়েছে দুই মোল সিও টু তাহলে আমরা নিচ্ছি দুই আয়তন এবং এর মান যদি আমরা এস টিভিতে বের করা হয় এই এক আয়তনের মান হবে বাইশ দশমিক চার লিটার বাইশ দশমিক চার লিটার দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হবে সেটি হল গ্যাস মিতির গণনার সময় কঠিন বা তরলের আয়তন গ্যাসের তুলনায় খুব কম বলে তাদের শূন্য ধরা হয় অর্থাৎ যদি সমীকরণে কোনো পদার্থ গ্যাস গ্যাসীয় ছাড়া কঠিন বা তরল হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে তাদের আয়তনকে আমরা শূন্য ধরব অর্থাৎ তাদের আয়তন আমরা নেব না ইউডোমেট্রির সাহায্যে আমরা কি ধরনের গণনা করতে পারব তাহলে প্রথম হচ্ছে গ্যাসীয় বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের মধ্যে আয়তনগত সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় অর্থাৎ বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের মধ্যে আয়তনগত সম্পর্ক আমরা বের করতে পারব দু নম্বর যেটি বের করব সেটি হলো গ্যাসীয় মিশ্রণে বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদানের আয়তন সংযুতি নির্ণয় করা যায় অর্থাৎ গ্যাস মিতির সাহায্যে আমরা কোনো গ্যাসীয় মিশ্রণে বিভিন্ন উপাদানগুলো কত পরিমাণ আমরা নির্ণয় করতে পারি তিন নম্বর আমরা যেটি নির্ণয় করতে পারব সেটি হচ্ছে হাইড্রোকার্বনের আণবিক সংকেত নির্ণয় করা যায় হাইড্রোকার্বন অর্থাৎ কার্বন ও হাইড্রোজেনের যৌগ তাহলে আমরা হাইড্রোকার্বনের আণবিক সংকেত বের করতে পারব এই গ্যাস মিতির সাহায্যে আমরা এখানে কতগুলো বিষয় লক্ষ্য করব সেটি হলো ইউডোমেট্রিতে নাইট্রোজেনের কোনো বিক্রিয়া হয় না নাইট্রোজেনের মধ্যে দৃঢ় তিনটি একটি নাইট্রোজেন অণুর মধ্যে দৃঢ় তিনটি সমযোজী বন্ধন থাকে এবং এই বন্ধনগুলিকে ভাঙতে প্রচুর শক্তি লাগে যেটি ইউনোমিটার নলের মধ্যে যে উষ্ণতা সৃষ্টি হয় সেটা সাফিসিয়েন্ট নয় এই বন্ধনকে ভাঙবার জন্য তাই এন টু কোনো রূপ বিক্রিয়া করবে না আর একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করছি যে শোষক কেউইজ কেউইজ ক্ষারীয় পদার্থ তাই এ যে কোনো আম্লিক গ্যাসকে শোষণ করবে যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড এসো টু এনও টু অর্থাৎ অধাতব অক্সাইড যারা আম্লিক হয় তাদের প্রত্যেককেই শোষণ করতে পারবে অক্সিজেন গ্যাসকে অক্সিজেন গ্যাসের শোষক আমরা জানি ক্ষারীয় পাইরাগেলেট দ্রবণ অনুরূপভাবে ওজন ওজন গ্যাসের শোষক হচ্ছে তার পিন তেল আমাদের এগুলি ব্যবহার হবে না আমরা সাধারণত ব্যবহার করব কে ও এইচ কে তবে ওজন গ্যাসের শোষক এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন আসতে পারে
আমরা এবার কিছু গাণিতিক সমস্যার মাধ্যমে ইউটোমেট্রিক ব্যবহার শিখব আমাদের একটি প্রশ্ন আছে কার্বন মোনোঅক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাস মিশ্রণের সিক্সটি এম কে চল্লিশ এম এল অক্সিজেনের সঙ্গে মিশ্রিত করে ইউডোমিটারে বিস্ফোরণ করা হলো উৎপন্ন মিশ্রণকে শীতল করলে আয়তন হয় থার্টি এম এল প্রাথমিক গ্যাস মিশ্রণের সংযুতি নির্ণয় করো সংযুতি অর্থাৎ আমাদের এই ষাট এম এলের মধ্যে কত এম এল কার্বন মোনোঅক্সাইড ও কত এম এল হাইড্রোজেন আছে সেটি নির্ণয় করতে বলেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মিশ্রণের প্রথমিক আয়তন ছিল ষাট প্লাস চল্লিশ অর্থাৎ একশো এম এল এবং এটিকে বিক্রিয়া করানোর পরে ঠান্ডা করার পরে আয়তন দাঁড়াচ্ছে তিরিশ এম এল অর্থাৎ যে প্রথম সংকোচন হয় সেটি হলো একশো মাইনাস তিরিশ মানে সত্তর এম এল আমরা মনে করি যে মিশ্রণে কার্বন মোনোঅক্সাইড গ্যাস আছে এক্স এম এল এবং হাইড্রোজেন আছে সিক্সটি মাইনাস এক্স এম এল কার্বন মোনোঅক্সাইডের বিক্রিয়াটি কার্বন মোনোঅক্সাইড প্লাস হাফ ও টু সমান সি ও টু সর্বদা মনে রাখবে যে কার্বন মোনোঅক্সাইডকে এই ব্যালেন্স সমীকরণে এখানে এক ব্যবহার করবে এক আমরা ওই জন্য এখানে হাফ ও টু ব্যবহার করেছি এখানে কিন্তু দুই ব্যবহার করলে গণনার ক্ষেত্রে একটু সমস্যার সৃষ্টি করতে পারবে ওই জন্য আমরা কখনোই এখানে দুই ব্যবহার করব না এখানে সমীকরণ এক দরকার পড়লে ভগ্নাংশ আমরা এদিকে ব্যবহার করব তাহলে সমীকরণ অনুযায়ী আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক আয়তন কার্বন মোনোঅক্সাইড হাফ আয়তন অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এক আয়তন কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় আমাদের কার্বন মোনোঅক্সাইড গ্যাসের আয়তন হচ্ছে এক্স এম এল আমরা বসাচ্ছি এক্স এম এল তাহলে এক্স বাই টু এম এল অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করবে এবং এক্স এম এল সিও টু গ্যাস উৎপন্ন হবে তাহলে এই বিক্রিয়ার জন্য আয়তনের সংকোচন তাহলে প্রথমিক আয়তন ছিল এক্স প্লাস এক্স বাই টু এবং বিক্রিয়ার পরে আয়তন হলো এক্স তাহলে সংকোচন হলো এক্স বাই টু এম এল অনুরূপভাবে আমাদের হাইড্রোজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়াটি আমরা লিখলাম হাইড্রোজেন প্লাস হাফ ও টু সমান এইচ টু ও আমরা সমীকরণ থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এক আয়তন হাইড্রোজেন হাফ আয়তন অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে জিরো আয়তন জল উৎপন্ন করে জল তরল পদার্থ তাই এর আয়তন জিরো ইউডোমেট্রিতে তাহলে সিক্সটি মাইনাস এক্স এম এল যেটি হাইড্রোজেনের পরিমাণ সেটি বিক্রিয়া করবে হাফ ইন্টু সিক্সটি মাইনাস এক্স এম এল অক্সিজেনের সঙ্গে তাহলে এই বিক্রিয়ার জন্য আয়তনের সংকোচন আমরা নির্ণয় করলাম বিক্রিয়ার পূর্বে আয়তন সিক্সটি মাইনাস এক্স প্লাস হাফ ইন্টু সিক্সটি মাইনাস এক্স মাইনাস জিরো তাহলে আমরা সংকোচন পেলাম নব্বই মাইনাস থ্রি বাই টু এক্স আমরা প্রশ্ন অনুসারে এই দুটো সংকোচনকে যোগ করলাম এক্স বাই টু প্লাস নাইনটি মাইনাস থ্রি বাই টু এক্স সমান সত্তর এলো সত্তর বলে দেওয়া হয়েছে প্রথম সংকোচনের মান আমরা এভাবে নির্ণয় করেছি প্রথম মিশ প্রাথমিক মিশ্রণের আয়তন ছিল ষাট প্লাস চল্লিশ অর্থাৎ একশো এবং শেষ মিশ্রণের আয়তন তিরিশ তাহলে সংকোচন হলো সেভেন্টি এম এল আমি এই সমীকরণ থেকে এক্সের মান পাই টোয়েন্টি অর্থাৎ মিশ্রণে কার্বন মোনোক্সাইডের পরিমাণ হলো টোয়েন্টি এম এল এবং হাইড্রোজেন গ্যাসের পরিমাণ হলো চল্লিশ এম এল তাহলে আমরা দেখলাম যে গ্যাস মিতির সাহায্যে কিভাবে আমরা কোনো গ্যাসীয় মিশ্রণের সংযুতি নির্ণয় করি সংযুতি অর্থাৎ কি কি পরিমাণে তারা উপস্থিত আছে নেক্সট প্রশ্নটি হলো নাইট্রোজেন ও নাইট্রিক অক্সাইডের পঁচিশ এম এল এর মিশ্রণকে তপ্ত কপারের উপর দিয়ে চালনা করলে উৎপন্ন গ্যাস মিশ্রণের আয়তন হয় কুড়ি এম এল মিশ্রণের শতকরা সংযুক্তি নির্ণয় করো তাহলে আমরা মনে করি যে এনোর পরিমাণ হচ্ছে এক্স এম এল তাহলে এন টু গ্যাসের পরিমাণ হবে টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস এক্স এম এল আমরা জানি যে এন টু গ্যাসের কোনোরূপ বিক্রিয়া হবে না কপার উত্তপ্ত কপারের মধ্যে দিয়ে এনো গ্যাসকে পাঠালে আমাদের হবে সি ইউ ও কিউব্রিক অক্সাইড যেটি কঠিন এবং নাইট্রোজেন উৎপন্ন হবে আমরা ব্যালেন্স করবার জন্য এখানে হাফ নাইট্রোজেনকে ব্যবহার করেছি তাহলে কপারও কঠিন তাহলে আয়তন জিরো এনো আয়তন এনো গ্যাসের আয়তন এক এম এল সমীকরণ অনুযায়ী এখানে হাফ এম এল তাহলে আমাদের এনো আছে এক্স এম এল তাহলে এটা এক্স বাই টু এম এল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রশ্ন অনুসারে বলেছে উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন উত্তপ্ত করার পর উৎপন্ন গ্যাস মিশ গ্যাস মিশ্রণের আয়তন হবে কুড়ি এম এল তাহলে 
আমি উত্তপ্ত করার পরে আমাদের যে গ্যাসটি থাকবে এইখানে উৎপন্ন এক্স বাই টু এম এল নাইট্রোজেন প্লাস যে নাইট্রোজেনটা আমাদের মিশ্রণে আগে থেকে উপস্থিত ছিল অর্থাৎ পঁচিশ মাইনাস এক্স তাহলে প্রশ্ন অনুসারে এক্স বাই টু আর পঁচিশ মাইনাস এক্স এই দুটো যোগ ফল কুড়ি হবে তাহলে আমরা এক্সের মান পেলাম এক্সের মান পেলাম দশ এম এল তাহলে মিশ্রণে শতকরা সংযুক্তি হচ্ছে দশ বাই পঁচিশ ইন্টু একশো অর্থাৎ ফর্টি পারসেন্ট নাইট্রোজেন সরি এটা ভুল হয়ে গেছে এটি নাইট্রোজেন হবে না এইটি এনো হবে এনো হচ্ছে ফর্টি পারসেন্ট আর এইটি হবে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনের পার্সেন্টেজ হলো একশো মাইনাস চল্লিশ সমান ষাট পার্সেন্ট আমরা এক্স ধরেছি এনো পরিমাণকে তাহলে এটি কিন্তু এনো হবে এখানে নাইট্রোজেন হবে না এইটি নাইট্রোজেন হবে পরবর্তী সমস্যাটি হলো কার্বন মোনোঅক্সাইড সিও কার্বন কার্বন মোনোঅক্সাইড মিথেন ও নাইট্রোজেন পঁচিশ এম এলের একটি মিশ্রণকে অতিরিক্ত অক্সিজেন সহ সম্পূর্ণ জারিত করা হলো এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি ষোলো এম এল আয়তন সংকোচন হয় কে ও এইচ যুক্ত করলে আরও সতেরো এম এল সংকোচন হয় মিশ্রণের সংযুক্তি নির্ণয় করো তাহলে আমরা মনে করি কার্বন মোনোঅক্সাইড আছে এক্স এম এল মিথেন আছে ওয়াই এম এল তাহলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ হবে পঁচিশ মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই কার্বন মোনোঅক্সাইডের জন্য বিক্রিয়াটি হবে কার্বন মোনোঅক্সাইড প্লাস হাফ ও টু সিও টু এই বিক্রিয়ার জন্য যে সংকোচন সেটিকে আমরা এখানে নির্ণয় করেছি সংকোচন সমান এক্স বাই টু এম এল অনুরূপভাবে মিথেন গ্যাসের বিক্রিয়া মনে রাখবে সমস্ত হাইড্রোকার্বনের দহনে কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস জল উৎপন্ন হবে তাহলে এটিকে ব্যালেন্স করতে হবে এবং এই বিক্রিয়ার জন্য আমরা যে সংকোচন পেলাম সেটি হলো টু ওয়াই নাইট্রোজেন কোনো রূপ বিক্রিয়া করবে না তাহলে প্রশ্ন অনুসারে যে আমাদের সংকোচন দেওয়া আছে সেটি ষোলো ষোলো এম এল তাহলে এক্স বাই টু প্লাস টু ওয়াই এই দুটি বিক্রিয়ার জন্য যে সংকোচন হলো এক্স বাই টু এখানে টু ওয়াই এর মান নিশ্চয়ই ষোলোর সঙ্গে সমান হবে কে ওয়েজ যুক্ত করার পরে আমরা জানি কে ওয়েজ যদি এই মিশ্রণে যুক্ত করা হয় তাহলে মিশ্রণে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস আছে তাদেরকে শোষণ করবে অর্থাৎ দ্বিতীয় সংকোচন যেটি কে ওয়েজ যুক্ত করার জন্য হয়েছে সেটি হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের আয়তনের সঙ্গে সমান হবে অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমীকরণে এক্স এম এল কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়েছে এবং এই সমীকরণে ওয়াই এম এল কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়েছে তাহলে আমরা লিখতে পারি x প্লাস ওয়াই সমান হচ্ছে সাতেরো আমরা দুটি সমীকরণ পেয়েছি এই সমীকরণগুলিকে সমাধান করলে পাই এক্স সমান বারো এম এল অর্থাৎ কার্বন মোনোঅক্সাইড সমান বারো এম এল মিথেন হলো পাঁচ এম এল ওয়াইয়ের মান হচ্ছে পাঁচ এম এল এবং নাইট্রোজেন হলো পঁচিশ মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই অর্থাৎ আট এম এল তাহলে আমরা দেখলাম কিভাবে আমরা কোনো গ্যাস মিশ্রণের সংযুতি গ্যাস মিতি সাহায্যে নির্ণয় করতে পারি পরবর্তী যে আমরা কাজটি করব গ্যাস মিতি সাহায্যে সেটি হলো হাইড্রোকার্বনের সংকেত নির্ণয় তাহলে আমরা কতগুলি স্টেপ মনে রাখতে হবে আমরা সবসময় মনে ধরে নেব হাইড্রোকার্বনটির সংকেত হলো সি এক্স এইচ ওয়াই হাইড্রোকার্বন অর্থাৎ কার্বন ও হাইড্রোজেনের যৌগ সি এক্স এইচ ওয়াই এবং এর দহন দেওয়া থাকবে তাহলে এর দহনের ব্যালেন্স সমীকরণ আমাদের লিখতে হবে সি এক্স এইচ ওয়াই অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করবে দি কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং এইচ টু উৎপন্ন হবে দহনে সর্বদা কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জল উৎপন্ন হবে এই সমীকরণটিকে ব্যালেন্স করতে গেলে প্রথমে কার্বনের সংখ্যা ব্যালেন্স করবে অর্থাৎ এখানে এক্স তাই আমরা এখানে এক্স সিও টু লিখেছি কার্বনের সংখ্যা ব্যালেন্স হয়ে গেলে আমরা হাইড্রোজেনের সংখ্যা ব্যালেন্স করব ওয়াই এইখানটাতে আমরা ওয়াই বাই টু এইচ টু ও লিখেছি তাহলে হাইড্রোজেনের সংখ্যা ব্যালেন্স হয়ে গেল এরপরে অক্সিজেনের সংখ্যা ব্যালেন্স করতে হবে বিক্রিয়া জাত পদার্থ দিকে অক্সিজেনের পরিমাণ হচ্ছে টু এক্স এইখানে টু এক্স আর এখানে হচ্ছে ওয়াই বাই টু আমরা দুই কমন নিয়ে নিলাম তাহলে পেলাম এক্স প্লাস ওয়াই বাই ফোর এদিকেও আমাদের এর এই সমপরিমাণ অক্সিজেন হবে কিন্তু এখানে ও টু অর্থাৎ দুই দিয়ে গুণ হয়ে যাবে 
তাহলে আমরা লিখব এক্স প্লাস ওয়াই বাই ফোর ওই জন্য এখানে এক্স প্লাস ওয়াই বাই ফোর লেখা হয়েছে এইভাবে আমরা সমীকরণগুলিকে ব্যালেন্স করব তাহলে সমীকরণ যে কোনো হাইড্রোকার্বনের দহনে কি উৎপন্ন হবে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জল প্রথমে কার্বনের সংখ্যাকে ব্যালেন্স করতে হয় তারপরে হাইড্রোজেনের সংখ্যাকে ব্যালেন্স করতে হয় তারপরে বিক্রিয়া জাত পদার্থর দিকে মোট অক্সিজেনের আয়তন অক্সিজেনের মূল সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় দুই কমন নিয়ে নেওয়ার পরে যেটি থাকে সেই জিন সেইটিকে সেই মূল সংখ্যাটিকে আমরা অক্সিজেনে এখানে বসাই দুই কেন দুই দিয়ে গুণ অলরেডি হবে ও টু আছে অর্থাৎ যে আয়তনটি বসাবো সেটা দুই দিয়ে গুণ হয়ে যাবে ওই জন্য আমরা দুই কমন নেওয়ার পরে যে অবশিষ্ট যে মূল সংখ্যাটা রয়েছে সেই সংখ্যাটাকে এখানে বসাতে হবে আমাদের একটি প্রশ্ন বলেছে পাঁচ এম এল সি এক্স এই জুয়াই দহন করলে কত এম এল অক্সিজেন লাগবে এবং কত এম এল সিও টু উৎপন্ন হবে এই ধরনের সমস্যা আমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে তাহলে আমরা ব্যালেন্স সমীকরণটা লিখলাম এবং ব্যালেন্স সমীকরণ অনুযায়ী দেখতে পাচ্ছি এক আয়তন এক্স প্লাস ওয়াই বাই ফোর আয়তন অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এক্স আয়তন কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে এবং জল হচ্ছে জিরো তাহলে পাঁচ এম এল হলে এখানেও পাঁচ দিয়ে গুণ হলো এখানেও পাঁচ দিয়ে গুণ হয়ে গেল তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমীকরণ অনুযায়ী অক্সিজেন হলো ফাইভ এক্স প্লাস ওয়াই বাই ফোর এম এল এবং উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আয়তন হলো ফাইভ এক্স এম এল আমরা এখানে কতগুলো বিষয়কে নোট করব যদি আপনাদের যৌগ হাইড্রোকার্বন হয় জৈব যৌগটা সংকেত সি এক্স এইচ ওয়াই এবং এন জেড হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দহনে আমরা পাব কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস জল প্লাস নাইট্রোজেন এটিকেও ব্যালেন্স করব অনুরূপভাবে এক্স আছে কার্বন কার্বনের সংখ্যা প্রথমে ব্যালেন্স হয়ে গেল তারপরে আমরা হাইড্রোজেনের সংখ্যা ব্যালেন্স করব তারপরে আমরা নাইট্রোজেনের সংখ্যা ব্যালেন্স করব এবং শেষকালে এদিকে অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যা লিখে দুই কমন নিয়ে এই জিনিসটাকে আমরা এখানে বসাবো অনুরূপভাবে যদি সংকেতটি হতো সি এক্স এইচ ওয়াই ও জেড এর দহনে আমরা পাব কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস জল এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে কার্বনের সংখ্যা ব্যালেন্স করেছি তারপরে আমরা হাইড্রোজেনের সংখ্যা ব্যালেন্স করেছি এবং এ পাশে অক্সিজেনের সংখ্যা আমরা ব্যালেন্স করেছি অক্সিজেনের সংখ্যা হচ্ছে টু এক্স এখানে ওয়াই বাই টু মাইনাস জেড এই মাইনাস জেড দিকে আমাকে লিখতে হবে কারণ এ পারে জেড আছে এ পারে জেড আছে তাহলে এখান থেকে দুই আমরা কমন নিয়ে নিলাম এক্স মাইনাস ওয়াই বাই ফোর মাইনাস জেড বাই টু তাহলে এইটি হচ্ছে আমাদের অক্সিজেনের পরমাণুর সংখ্যা অনুরূপভাবে যদি জৈব যৌগটির সংকেত সি এক্স এইচ ওয়াই এস জেড অর্থাৎ সালফার আছে তাহলে আমরা একইভাবে রিয়াকশান লিখতে পারি এই ক্ষেত্রে কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস জল প্লাস সালফার ডাই অক্সাইড হবে ব্যালেন্স করতে গেলে প্রথমে কার্বনের সংখ্যা আগে ব্যালেন্স করো তারপরে হাইড্রোজেনের সংখ্যা ব্যালেন্স করো তারপরে সালফারের সংখ্যা ব্যালেন্স করো তারপরে এই বিক্রিয়া জাত পদার্থের মোট অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ণয় করো দুই কমন রেখে দাও এবং যে সংখ্যাটি রইল সেই সংখ্যাটি হলো এই পাশে অক্সিজেনের পরিমাণ এইভাবে আমরা কোনো জৈব যৌগ দহন বিক্রিয়া জৈব যৌগের দহন বিক্রিয়াকে ব্যালেন্স করতে পারি বিষয়টিকে বোঝার জন্য আমরা একটি গাণিতিক সমস্যার ব্যবহার করব আমাদের সমস্যাটি হলো কুড়ি এম এল একটি এইচ সি মানে হাইড্রোকার্বন কে ছেষট্টি এম এল অক্সিজেন সহ বিস্ফোরিত করা হলো বিস্ফোরণে উৎপন্ন গ্যাস মিশ্রণকে শীতল করলে মিশ্রণের আয়তন হয় ফিফটি সিক্স এম এল মিশ্রণের আয়তন তাহলে আমরা সংকোচন পেয়ে যাচ্ছি কুড়ি প্লাস ছেষট্টি বিযুক্ত ফিফটি সিক্স কে ওই যুক্ত করলে মিশ্রণের আয়তন হয় ষোলো এম এল তাহলে দ্বিতীয় সংকোচন হবে ছাপান্ন থেকে ষোলো বিয়োগ করলে যেটি হবে হাইড্রোকার্বনের সংকেত নির্ণয় করতে হবে আমরা প্রত্যেকটি প্রশ্নের ক্ষেত্রে একইভাবে শুরু করব অর্থাৎ হাইড্রোকার্বনের সংকেত মনে করলাম সি এক্স এইচ ওয়াই তাহলে আমরা হাইড্রোকার্বনের দহন বিক্রিয়াটি ব্যালেন্স সমীকরণ লিখলাম তাহলে এক এম এল সমান এক্স বাই ফোর এম এল অক্সিজেন সমান এক্স এম এল সিও টু জল যেহেতু তরল অবস্থা লিকুইড তাই আমাদের এখানে জিও তাহলে আমাদের হাইড্রোকার্বনের পরিমাণ হচ্ছে কুড়ি এম এল তাহলে কুড়ি এম এল থেকে আমরা পাই এত প্লাস এত এবার আমরা সংকোচন নির্ণয় করব এই বিক্রিয়াটার জন্য এই বিক্রিয়ার জন্য আয়তনের সংকোচন তাহলে বিক্রিয়ার পূর্বে আয়তন কুড়ি প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই বাই ফোর ইন্টু টোয়েন্টি বিক্রিয়ার পরে আয়তন হচ্ছে টোয়েন্টি এক্স তাহলে আমরা পেলাম টোয়েন্টি প্লাস ফাইভ ওয়াই সমান থার্টি ওয়াই সমান আমরা পেয়ে গেলাম দুই আমরা এখানে সংকোচনের হিসাব বের করেছি সংকোচনের হিসাব হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক আয়তন কুড়ি প্লাস ছেষট্টি মাইনাস ছাপ্পান্ন সমান তিরিশ এম এল ওইখানে আমরা তিরিশ এম এল লিখেছি এরপর আমরা আসছি যে দ্বিতীয় সংকোচন কেউ এইচ দেওয়ার ফলে সেটি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসকে শোষণ করবে তাহলে আমরা দ্বিতীয় সংকোচন মানে উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আয়তন 
তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমীকরণ অনুযায়ী আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আয়তন হয়েছে টোয়েন্টি এক্স তাহলে টোয়েন্টি এক্স সমান ফর্টি দ্বিতীয় সংকোচনের মান ফর্টি এটা কি করে বেরোলো না ছাপ্পান্ন মাইনাস শেষ দোবনের আয়তন হচ্ছে ষোলো তাহলে এক সমান দুই অর্থাৎ হাইড্রোকার্বনটি এই সি হাইড্রোকার্বনের সংকেত হলো সি টু এইচ টু অতিরিক্ত অতিরিক্ত অক্সিজেন সহ তিন এম এল গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বনকে বিস্ফোরিত করা হলো এবং মিশ্রণটা শীতল করলে সিক্স এম এল আয়তনের সংকোচন হয় হাইড্রোকার্বনের বাষ্প ঘনত্ব চোদ্দ হলে হাইড্রোকার্বনের সংকেত কত তাহলে আমরা হাইড্রোকার্বনের সংকেতকে সি এক্স এই জুয়াই লিখেছি তাহলে আমাদের সংকোচন বের করলাম এই বিক্রিয়াটার জন্য সংকোচন সমান দাঁড়ালো নিল আমাদের ছয় প্রশ্ন অনুসারে তাহলে আমরা এখান থেকে ওয়াই সমান চার পেলাম আমরা বাষ্প ঘনত্ব চোদ্দ দেওয়া আছে তাহলে আণবিক গুরুত্ব সমান আঠাশ তাহলে সি এক্স এবং ওয়াইয়ের মানটা বসিয়ে দিয়েছি এইচ ফোর এর আণবিক গুরুত্ব হচ্ছে আঠাশ আমাদের এক্স বের করতে হবে তাহলে আমরা আণবিক গুরুত্ব বের করলাম বারো ইন্টু এক্স প্লাস চার ইন্টু ওয়ান সমান আঠাশ তাহলে এক্সের মান বেরোলো দুই তাহলে হাইড্রোকার্বনটির সংকেত দাঁড়ালো সি টু এইচ ফোর নেক্সট সমস্যাটি হলো কার্বন হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত একটি যৌগের এক আয়তনকে বায়ুতে দহন করা করার ফলে তিন আয়তন কার্বন ডাই অক্সাইড ফোর পয়েন্ট ফাইভ আয়তন জলীয় বাষ্প এখানে কিন্তু জলটি বাষ্প অবস্থায় আছে এবং জিরো পয়েন্ট ফাইভ আয়তন নাইট্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় যৌগটির সংকেত কি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যৌগটিতে কার্বন হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন আছে তাহলে যৌগটির সংকেত হলো সি এক্স এইচ ওয়াই এবং এন জেড আমরা এর দহন বিক্রিয়াটিকে লিখলাম এবং এই দহন বিক্রিয়া থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এক আয়তন আমাদের যৌগটি বিক্রিয়া করে এক্স প্লাস ওয়াই বাই ফোর আয়তন অক্সিজেনের সঙ্গে এবং এক্স আয়তন কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় ওয়াই বাই টু আয়তন জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয় এবং জেড বাই টু আয়তন নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয় প্রশ্ন অনুসারে দেওয়া আছে এক্স সমান তিন তাহলে আমরা এক্সের মান তিন পেলাম ওয়াই বাই টু সমান চার দশমিক পাঁচ ওয়াই সমান নয় অনুরূপভাবে জেড বাই টু সমান জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে জেড সমান এক তাহলে যৌগটির সংকেত হলো সি থ্রি এইচ নাইন এন আর একটি সমস্যা আছে সেটি হলো দেখাও যে একটি গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বনের দহনে প্রথম সংকোচন প্লাস দ্বিতীয় সংকোচন সমান হাইড্রোকার্বনের আয়তন প্লাস ব্যয়িত অক্সিজেনের আয়তন তাহলে আমরা সমীকরণটি লিখছি হাইড্রোকার্বন প্লাস টোটাল অক্সিজেন যে পরিমাণ অক্সিজেন আমরা ব্যবহার করেছি সমান কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস আনরিয়াক্টেড অক্সিজেন প্লাস এইচ টু ও তাহলে আমরা প্রথম সংকোচন বের করছি প্রথম সংকোচন প্রথম সংকোচন সমান হবে হাইড্রোকার্বনের আয়তন প্লাস টোটাল অক্সিজেনের আয়তন মাইনাস বিক্রিয়াজাত পদার্থ হতে দেখতে পাচ্ছি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আয়তন মাইনাস আনরিয়াক্টেড অক্সিজেন গ্যাসের আয়তন অক্সিজেন গ্যাসের আয়তনটাকে আমাদের বিয়োগ করতে হবে আনরিয়াক্টেড অক্সিজেন গ্যাসের আয়তন তাহলে আমরা দ্বিতীয় লাইনে দেখতে পাচ্ছি যে দ্বিতীয় সংকোচন মানে হচ্ছে কে ওইচ দেওয়ার পরে যে সংকোচন হয় যেটা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আয়তনের সঙ্গে সমান হয় তাহলে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আয়তনের জায়গায় লিখতে পারি দ্বিতীয় সংকোচন তাহলে প্রথম সংকোচন সমান হাইড্রোকার্বনের আয়তন প্লাস টোটাল অক্সিজেন টোটাল অক্সিজেন এর আয়তন মাইনাস আনরিয়াক্টেড অক্সিজেনের আয়তন মাইনাস কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আয়তনের পরিবর্তে আমরা দ্বিতীয় সংকোচন লিখলাম এবার এই টোটাল অক্সিজেনের আয়তন থেকে আনরিয়াক্টেড অক্সিজেনের আয়তন যদি বিয়োগ করে দিই তাহলে আমরা পাই রিয়াক্টেড অক্সিজেন বা ব্যয়িত অক্সিজেনের পরিমাণ তাহলে আমরা পেলাম প্রথম সংকোচন এই দ্বিতীয় সংকোচনটাকে এপারে নিয়ে গেলাম তাহলে হলো প্রথম সংকোচন প্লাস দ্বিতীয় সংকোচন সমান হাইড্রোকার্বনের আয়তন প্লাস আনরিয়াক্টেড অক্সিজেনের আয়ত রিয়াক্টেড অক্সিজেনের আয়তন আমাদের প্রমাণ করতে বলেছে যে প্রথম সংকোচন ও দ্বিতীয় সংকোচন সমান হাইড্রোকার্বনের আয়তন প্লাস ব্যয়িত অক্সিজেনের আয়তন তাহলে এখানে রিয়াক্টেড অক্সিজেনের অর্থ হলো ব্যয়িত আমাদের অক্সিজেনের আয়তন